ആ കാറിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കാറ് വരും ഇതാ കാറിപ്പോ ഇവിടെ എത്തി ഇതാ ഞാനിപ്പം ഓട്ടപ്പാലത്താക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഓട്ടോപ്പാലറ്റായി ഞാൻ ആ കൈ എടുത്തു എന്താ അമ്മോ കൈയും കാലും തൊടുന്നില്ല കാറ് തന്ന പോവാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര നർവസായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വണ്ടി ഉണ്ടോ അത് ആ വണ്ടിയുടെ അനുസരിച്ച് ഇന്ന സ്പീഡ് കുറയും അയ്യോ നല്ല സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സവാരി ട്രാവൽ ടെക്കാറിൻ്റെ ഫുഡ് ചാനൽ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്ത് ചില ടോക്കുകളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് നേഴ്സുമാരാണ് രണ്ടു പേരും ആറൻ ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് റോണിഷ് ഒന്ന് റെനി രണ്ടും ആറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നടുക്ക് മാത്രം ഒരു എസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ലോങ് ഐലൻഡിലെ ഈസ്റ്റ് മെഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഐസനവർ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഒരു കാറ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ കാർ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ദൂരവ്യാപകമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറിൻ്റെ ഫീച്ചർ അതായത് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ഓടുന്ന കാറുകൾ എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാർ കമ്പനിയാണ് ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർ കമ്പനിയാണ് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ നടത്തി നോക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ കാർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് റോണിഷ് ഇപ്പോൾ ആ കാർ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീനിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീനിലിറങ്ങി കുറേ മലയാളികൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇപ്പം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തി നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ചിലർ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ റോണിഷ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറ് തന്നെ വരുമോ നമ്മൾ പോയി കാർ തന്നെ വരും റോണിഷിൻ്റെ അപ്പോൾ റോണിഷിൻ്റെ മൊബൈൽ വഴി കാർ ഇപ്പം ഉടനെ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ടെത്തും ഇത് ആ കാറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇല്ല കാറിനകത്ത് ഡ്രൈവർ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കാറ് വരും ഇപ്പം മൊബൈലിനകത്ത് ജി പി എസിനകത്ത് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് കാർ വരും അത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സേഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേ വരും ആ സേഫ്റ്റി പക്ഷേ സ്പീഡ് വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തേ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഇത് മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ അതെ വരും അതെ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഹെവി ബാഗോട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട കാറ് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നേക്കും നല്ല സംഭവം അല്ലേ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോട്ട് വരും ഇതാ കാറിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇനി കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ റോണിഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെസ്ല എന്നുള്ളൊരു കാറ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അത് ടോട്ടൽ ലോസ് ആയിപ്പോയി അപ്പം എൻ്റെ മെയിൻ കൺസിഡറേഷൻ
നമ്പർ വൺ കാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിലെ ടെക്നോളജി വൈസ് വെച്ചിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കാറാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് റീസണാണ് ഒന്ന് സേഫ്റ്റിയും ഒന്ന് ടെക്നോളജിയും വെച്ചാണ് ഈ കാറ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാറ് ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം എത്ര ആയി ഈ കാർ എടുത്തതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച് പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഡീഷണലി ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ ഓട്ടോ ഐം സോറി ഓട്ടോ പൈലറ്റിൻ്റെ ഫുൾ അപ്ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഓൺ റോഡ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ഏകദേശം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടിക്ക എത്രയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം പ്ലസ് ടാക്സും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഓ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് അപ്പം ടെസ്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രശ്നം വരത്തില്ല അപ്പം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഷുവർ ആണ് ഇത് അടുത്ത വർഷങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെത്തും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റോണിഷ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സേഫ്റ്റി രണ്ട് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി എനിക്കറിയാം റോണിഷ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിയാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് പെട്രോളും ഡീസലും അല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഇവിടെ മൊത്തം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര നേരം ഇത് നിൽക്കും എത്ര ദിവസം നിൽക്കും എത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മൈൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച് പ്ലസിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈലാണ് ഒരു ഫുൾ ചാർജിന് നമുക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വെതറും ഇപ്പോൾ ഇത് ടു മച്ച് കോൾഡ് വെതർ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും ബാറ്ററിക്ക് എങ്കിലും ഒരു ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം വരെ ചാർജ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടും ഇപ്പം ജോലിക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഓടും പിന്നെ ടെസ്ല അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്കൊരു ടെസ്ലയുടെ ടെസ്ലയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഇത് ഓൾവേസ് ഇത് ഒരു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററിയെ ചാർജ് ചെയ്യാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് ചാർജ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതൊരു വൺ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു അഞ്ച് ആറ് ദിവസം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ടു ടു ട്വൻറ്റിയുടെ ഔട്ട് ലൈൻ ഞാൻ അയാളെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതുപോലെ എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ആമ്പാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്ലഗ് നീമ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗാണ് ഇതിന് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഡോളറെ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ സൂപ്പർ ചാർജിൽ പോയി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ചാർജ് ടു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മൈലിൽ ഒരു പത്ത് ഡോളറേൽ വാങ്ങാം പത്ത് ഡോളറാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് വീട്ടിൽ സോളാറുണ്ട് അപ്പം ഒരു സമ്മർ സമയം ആകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരിയൂടെ കുറവ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ഉടനെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഉടനെ കുറഞ്ഞു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതി തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ചാർജിൽ ആകുമ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ആകണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ കയറി പോവുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പ്ലഗ് ഊരി എടുക്കുക ജോലിക്ക് പോവുക വണ്ടി വളരെ സ്മൂത്താണ് നമ്മളിത് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇപ്പം ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം അവർ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്നുള്ള ഫീച്ചറും മറ്റേ എലക്ട്രിസിറ്റി
ഓട്ടോപാറ്റ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗിയറിൻ്റെ ഈ ലിവറേൽ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാനിപ്പം ഓട്ടോപാലറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോപാലറ്റ് ആയി ഞാൻ ആ കൈ എടുത്തു എന്താ അമ്പോ കൈയും കാലും തൊടുന്നില്ല കാറ് തണ്ട പോവാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര നർവസായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വണ്ടി ഉണ്ട് അത് ആ വണ്ടിയുടെ അനുസരിച്ച് ഇന്ന സ്പീഡ് കുറയും അപ്പൊ നല്ല സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പേടിയാണ് ഇത് നിർത്തുവോ അതോ ചെന്ന് ഇരിക്കുവോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് സംഭവമുള്ള കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം എനിക്കൊന്ന് ഭാവിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിക്കകത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് കയറി എന്നുണ്ട് ഈ മൊബൈലൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല വണ്ടി തന്നെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ജി പി എസിന്റെ മോണിറ്ററെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് സെൻസറുകളാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൈഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടി ഏതാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ സെൻസർ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്പീഡും ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഈ ഓട്ടോപോലെ ടോപ്പ് ആയി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പേടിയാണ് ഇത് എങ്ങനാകും എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കൈ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓട്ടോപോലെ ടോപ്പ് ആവും പറയുന്നത് ടെസ്ല ഈ വണ്ടി മൊത്തം അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഓട്ടോപാലറ്റ് ഓടത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ അനുസരിച്ച് അവരിത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആള് ഉറങ്ങി പോകുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ ഇടയ്ക്ക് മേക്ക് ഷുർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഒന്ന് വെക്കാനായിട്ട് അവർ കമാൻഡ് ചെയ്യും ഈ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൈ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വാണിങ് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫീച്ചർ നമ്മളെ ബെൻസ് പോലുള്ള ലക്ഷറി കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് ലക്ഷറി ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ടെസ്ലയുടെ ഈ ബേസ് മോഡല് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് യൂസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലക്ഷറി കാറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി അന്യായ ടെക്നോളജിയാണ് കേട്ടോ സമ്മതിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ജി പി എസിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ഈ റോഡിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ജി പി എസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഡേറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ റൊമാൻറ്റിക് മോഡ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് അപ്പം ക്യാമ്പ് ഫയറും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടി ഇതാണ് റൊമാൻറ്റിക് മോഡ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു മൂവിയൊക്കെ ബോർ അടിക്കാതെ മൂവി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്റർ മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തിയേറ്റർ മോഡിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് തിയേറ്റർ മോഡിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് മൂവി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്പം ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ ഉച്ചയായി വിശക്കുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറായിരുന്നു ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറ് ഈ കമ്പു എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല കമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കടയിൽ പോകുന്നതും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ ടയർ കിട്ടിയപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ബൈക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സന്തോഷം പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാറിലും ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ടെക്നോളജിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യനിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്